Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Oporto, Portugal, con el arquitecto José Carlos de Noark. Arquitecto, muy buen día. Buen día. Muchísimas gracias por recibirnos, por aceptar la invitación. Es maravilloso estar aquí y es maravilloso estar compartiendo este momento con toda la comunidad, no solamente de arquitectos o estudiantes, del público en general, las personas que, que aman la arquitectura y que se interesan por conocer más y ahora que estamos aquí en Portugal, prepárense porque van a conocer algo, algo muy bueno. Por favor, ¿nos podrías comentar un poco dónde estamos? Bien, en particular estamos cerca de Oporto, en una ciudad antigua, más pequeña, que se llama... Santo Tirso, ¿no? Era una ciudad fundada antes eh, de la fundación de Portugal durante la ocupación árabe, ¿no? De la península ibérica, ¿no? Estamos hablando 800 después de Cristo, 900. Sí, 800 después de Cristo, eso. Por tanto, una ciudad que tiene una gran tradición clériga, ¿no? porque aquí hay muchos conventos y monasterios. Y por tanto, es una ciudad muy simpática, muy bien tratada ¿no? hasta ahora. Y, en fin, fuimos invitados a hacer esta renovación de esta casa, que no era exactamente así cuando aquí llegamos, pero tenía muy potencial. Excelente. Y la tipología de la casa de, de Portugal, hablábamos mucho de estos muros bajos, ¿verdad? Eh, que te permiten tener privacidad, pero al mismo tiempo no se cierran tanto, ¿verdad? La calle de la, de la, de la vivienda. Esto es un tema que hace, creo, 20 años en Portugal no era posible hacer muros más altos de que un metro, un metro y veinte, dependía de cada municipio, ¿no? Uh, ahora, después de alguna presión de los arquitectos de hacer las casas un poco más privadas, uh, bien, la reglamentación de los municipios ha cambiado un poco, se puede hacer muros un poco más altos, pero uh, yo creo que hay ventajas en una y en otra tipología de, de vedaciones, ¿no? A mí me hace también mucha fantasía los muros altos de México, este cerramiento y creación de un escenario interior construido, pero de una otra parte me gusta también no cerrar demasiado los ámbitos interiores, porque hace parte también de la constitución del nuestro paisaje, ¿no? que existe siempre una ligación mayor entre la calle y las casas. Qué interesante cómo lo comentas, porque muchas veces anoramos lo que no tenemos, ¿verdad? Sí, es verdad. <ríe> Entonces, nosotros que, que, que estamos acostumbrados a estos grandes muros de tres metros, y luego tienes protecciones. Quisiéramos ser más abiertos hacia el exterior, pero es muy complicado, muy, muy complicado por la seguridad, ¿sabes? Y aquí que ustedes lo tienen, sueñan con la magia de, del misterio del muro. Sí, 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 es eso, es eso. <ríe> Buenísimo. Pero esto está genial. Y platícame un poco sobre la, la privacidad, la intimidad, la personalidad del, del portugués, del europeo. ¿Qué tanto le gusta vivir hacia afuera? ¿Qué tanto le gusta que lo vean o que no lo vean? Aquí en Europa no somos todos lo mismo, ¿no? Hasta que llegas, por ejemplo, en Suiza, y que no tienes ni siquiera muros, muchas veces entre las casas y, y la calle. Pero aquí en Portugal los muros sí son importantes para todos. Ah, existe esta necesidad de control de, del recinto, ¿no? de las casas, pero no demasiado. Eh, durante muchos años yo creo que la arquitectura se preocupó en, en manifestarse hacia el exterior, ¿no? mostrarse y eh, hacer eh, fachadas muy potentes, muy afirmativas. La casa 
tenía una relación centrífuga ¿no? de, de un centro para afuera. <coughs> Yo creo que las cosas también están cambiando ¿no? en este tipo porque yo creo que hay eh, en toda la historia de la arquitectura muy buenos ejemplos de cómo la casa puede funcionar hacia adentro también. Y por tanto aquí es un, una postura ¿no? De, de no crear, yo creo, eh, en la nuestra cultura en particular de, de Portugal, una gran tensión, ¿no? entre el interior y el exterior y por tanto así me, me parece un poco más natural ¿no? de que las personas se aperciben de aquello que es también la vida ¿no? de, de las personas, un poco de la arquitectura también, que no es todo uh, una incógnita, ¿no? que hay una relación uh, del construido con la calle. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues vamos a entrar, vamos a entrar decisiones aquí afuera que me llaman la atención es, es, es esa sustracción, ¿verdad? Como muy, muy delicada, pero que le permite al coche no estar afuera, ¿verdad? Sí, sí, sí porque hay momentos, ¿no? En la vida en que uno, uno viene rápidamente a casa, por ejemplo, ¿no? Y que no quiere meter el coche en el interior, obligatoriamente se puede quedar un poco aquí, eh, fuera, ¿no? aparcar momentáneamente el coche fuera, pero después hay también aquí una intención de si tenemos que hacer una abertura para los coches, una otra para las personas, una otra para el armario técnico donde están los cestos de basura, de, de todas estas cosas, ¿no? Uh, las telecomunicaciones, eh, electricidad, aguas municipales, ¿no? está todo encajado dentro de un armario ¿no? que funciona como una, una parte en continuo. ¿no? De otro modo, tenía que tener eh, muchas interrupciones ¿no? en el muro, que es un muro de piedra y que lo quería lo más integral posible. ¿no? El muro de piedra era existente. Sí, era un poco distinto, ¿no? Tenía partes derrubadas, en otras partes en ladrillo. Eh, por tanto, lo que hicimos fue mantenerlo, derrubarlo, es verdad, nuevamente, y reconstruirlo todo en, en piedra, porque, como ves, aquí es lo que más bien resiste, ¿no? Porque la agua queda con esta erosión sobre la arquitectura. Claro. Eh, y cuando tienes pintura, esto puede ser los efectos terribles ¿no? de la agua en, en la arquitectura aquí, porque es siempre muy húmedo. Claro. Y en, en la piedra queda muy bien este tipo de erosión, ¿no? De humedad, claro. Por eso quizá también, bueno, luego hablaríamos de eso, ¿no? Hay mucha arquitectura de concreto en, en Oporto, ¿no? No sé si también aquí en Santo Tirso, por el tema de, de que resiste, ¿verdad? Sí, es verdad que el concreto es la nueva piedra, de cierto uh -huh. modo, ¿no? Es una roca artificial y que, como el granito en Portugal, uh, aquí en particular en el norte de Portugal, que es muy granítico, ¿no? Esta es la piedra, así una piedra con un aspecto agresivo, que con el pasar del tiempo, ¿no? Queda muy bien con todos estos fungos, ¿no? Con todos estos... Uh, manifestaciones de la naturaleza que se atacan a la, a la piedra, ¿no? pero que viene bien con el tiempo. ¿no? A mí me gusta mucho mirar esta piedra vieja más que las nuevas y más que las piedras limpias, ¿no? las piedras que manifiestan eh, eh, el su tiempo, ¿no? la su edad. Esto me, me interesa y eh, bien, quien puede pagar una manufactura así, en piedra, me parece muy bien, ¿no? Porque no tiene más que tratar de, del tema de los muros, ¿no? Estar siempre a pintarlos, ¿no? Que crea siempre un efecto aquí de poca sostenibilidad de la arquitectura, ¿no? Cuando tenemos que estar permanentemente a hacer trabajos, uh -huh. esto es también un tema de sostenibilidad. Y estos muros de la arquitectura vernacular portuguesa explican la mejor adaptación a, al paisaje, ¿no? ¿Y de dónde viene la arquitectura, la arquitectura portuguesa blanca? 
Eu creio que é necessariamente uma influência mediterrânea que, há, que se ha mantido aqui, mas é verdade que, em particular, no norte de Portugal, não é sempre blanca, não? Mas eu preferia que fosse, porque de, um, de algum modo te dá uma certa homogeneidade à arquitetura, não? É, é verdade que o color é uma qualidade que se añade a, a la arquitetura como uma espécie de uma capa mais, não? É, que eu creio que aqui em Portugal não temos tanto uma tradição de color, não? como em outros países, por exemplo, Marruecos ou mesmo México, não? E que eu creio que de uma outra forma, quando falávamos, por exemplo, desta casa em particular, em que color meterla, etc. E como miras aqui, não? há uma certa continuidade do branco com o cielo, não? que é frio. E para mim isso me interessa, de algum modo, uh, fundir hundir um pouco a arquitetura com o cielo, porque é uma construção emergente, não? E quanto mais uh, sutil pode ser, para mim, melhor, não? E, portanto, o branco tem aqui um sentido também de manter depois, no verão, este, este sentido mais sustentável que corresponde melhor ao reflejo de, do sol, não? Portanto, bem. Buenísimo. Bom, bueno, é momento de ingressar. Poderíamos passar todo o dia falando, falando aqui na fachada, mas pero, pero preparem-se, jovens, porque adentro há magia. Adentro há muita magia. Nos recibe este jardín, este patio y este adoquín, que también el adoquín es, es algo de, de Portugal, ¿verdad? Sí, sí, es muy típico, ¿no? Son fragmentos de piedra, ¿no? Uh -huh. Cubitos pequeños de piedra que se hace un poco en todo el norte de Portugal. Ahí puedes mirar un, una diferencia entre lo que es del norte de Portugal en granito y aquí lo blanco que es típicamente del sur de Portugal, que es calcáreo, ¿no? Pero durante una época fue una tradición de meter estas calles todas blancas aquí en Portugal, mismo siendo del sur de Portugal. Ahora yo creo que por un tema de paisaje, por un tema de aquello que es más endógeno, más autóctono, ¿no? De aquí del norte, creo que hace más sentido hacerlo en granito, uh, en esta piedra que resiste mejor aquí al clima del norte de Portugal, que no los blancos del sur, ¿no? que quedan siempre después muy sucios, muy por el tema una vez más La de, de las aguas. ¿no? Interesante. Y que también esto resiste más, ¿verdad? Sí, es una piedra mucho más resistente, mucho más impermeable. ¿no? Que cuando lo caminas este, se siente un poquito más, más, más pesado, como en los pies, en las llantas, y este se siente más regular. Sí, sí. Más regular. ¿Qué, qué dimensiones tiene la parcela, el lote? Aproximadamente. ¿Por qué? La parcela yo creo que tiene cualquier cosa como 700 metros cuadrados. Ok. Interesante imaginar cómo era. Y aquí empezamos a ver que es muy importante aquí la masa, ¿no? Sí, sí. Y la profundidad de las ventanas aquí, ¿no? Fue un tema importante en la decisión para proteger del sol en el verano en particular. ¿Qué orientación solar tenemos? ¿Hacia dónde está orientada esta fachada? O sea, aquí es sur. Ah, claro. Entonces la protegen. Interesante también la altura. ¿Qué se busca generar con esa altura? Fue muy importante para nosotros tratar estos temas de escala y de proporción, que son los dos temas en arquitectura, creo, menos tangibles, ¿no? 
uh, es más difícil de controlar, que son las proporciones. ¿no? Y por tanto, aquí lo que intentamos hacer en esta casa fue exaltar los dra dramatismo ¿no? de los contrastes ¿no? entre la altura y al mismo tiempo de las pasajes que son pequeñas, ¿no? para que el, el momento de transición se sienta de una parte a la otra, sea del interior a la exterior o, o viceversa, o entre compartimentos, que se sienta siempre un, un momento prácticamente de catarse, ¿no? de que tenemos que pasar de una otra parte. Y esta, este estímulo que se produce entre lo bajo y lo alto al mismo tiempo te da un efecto de escala, de una proporción más elegante ¿no? eh, a, a la arquitectura. Sea desde fuera aquí, cuando lo miramos en fachada, sea en um, el interior. Además, estas puertas no son propiamente pequeñas, están 2 metros y 20, ¿no? 220. 220, pero cuando amplías un poco el pie derecho, ¿no? La altura, uh, te parecen pequeñas, pero en verdad no son pequeñas. Yo sentiría que es más 2 metros, 205, 210, pero no 220. Me encanta también el, este vidrio, una hoja completa, ¿verdad? También. Esto es un tema de la arquitectura más importante para nosotros en nuestro estudio, ¿no? Que eh, una ventana sea solamente un cuadro en la pared, sin ninguna división. Debo, debo decir que aprendí bastante esto con, con Barragán, por ejemplo. Uh -huh. que lo sabía hacer magistralmente. Yo creo que en muchos casos solo no ha hecho así un vidrio completo por cuestiones de tecnología de la época. Uh -huh. De un otro modo lo tenía hecho, no tengo duda. Sí. ¿no? Por tanto, y esto para mí es muy importante, ¿no? hacer, saber hacer un, una ventana y saber hacerlo mirando solamente y hacerlo como un cuadro, ¿no? sin divisiones, sin destruir la, la conexión entre el interior y el exterior. Esto me habla también mucho de Barragán, ¿eh? esta, esta, esta compactación. Y este silencio. Esto está buenísimo. O sea, estamos entrando a una altura de 2.20 y subimos un poco más. Fíjense la lámpara. Cómo la oculta ligeramente en el marco de la ventana. Y pasas de este espacio compacto, ¿verdad? A la doble altura. Y se hace un poco abstracto todo, ¿verdad? Porque es muy interesante cómo la doble altura no está solamente alineada a este espacio, sino que continúa, ¿verdad? Y el, y el vacío da la vuelta. Sí, para que <coughs> a un cierto punto... Después del momento de entrada, acaba por ser todo espacio de estar, eh, donde las personas se pueden extender, ¿no? 
Uh, entre, mientras la sala donde se come, de cenar, donde están hablando, o en la sala de estar, eh, se pueden extender, claro, aquí a la parte del hall de entrada, que, que después de un, de un momento así, debajo, ¿no? de pasar, de catarse, como decía, Después se abre y se amplía el espacio como todo un espacio continuo ¿no? del interior de la casa. Qué importante es la, la iluminación también en el espacio, ¿verdad? Esa lámpara creo que es un detalle fundamental ahí. el integrarla y empezamos a ver otra vez la masa sí que este eh, contraste entre la masa y los recortes que produces como si fuera una escultura donde puedes vivir en interior que te da esta fuerza yo creo del contraste no precisamente del vacío y del lleno, del, de la potencia ¿no? eh, de, de la excavación. De sustraer. De sustraer, que es el tema de la mi arquitectura. Es siempre de sustracción. No me interesa la adición, me interesa siempre partir de una masa eh, llena, completa, y comenzarle a quitar partes y a dibujar, ¿no? El tema después, aquí se mete el tema del dibujo, del, de la mano que dibuja de un modo continuo las líneas del espacio, ¿no? Y que unas eh, se meten con otras, ¿no? Y momentos de pausa, como se produce aquí, entre este elemento que separa eh, el hall de entrada, ¿no? de, de la parte del cenar. Pero no completamente. Y luego vuelve a crecer. Sí, es como... como si fuera una muralla dividiendo este gran espacio. Que me comentabas que aquí este espacio era más cerrado y tú lo, lo creces, ¿verdad? Sí. Uh, existía aquí ya una escalera, ¿no? Con los escalones, ¿no? Llegaban hasta el fondo, ¿no? Y la empezamos a quebrar uh, de un modo que aquí se produce esta intención de que esto todo es una masa excavada, ¿no? El, el dibujo refleja eso, ¿no? que excavamos ¿no? aquí una masa quebrando lo que era la antigua escada y así se percibe mejor esto como una masa esculpida más do que una escalera pegada a un muro. ¿Qué material estamos viendo en el, en el piso? En sí. el piso... Tenemos por debajo un calentamiento radial, ¿no? Okay. Eh, tenemos aquí toda una red de tubos de agua calentando el pavimento, que después por arriba tiene una camada de hormigón, de rellenamiento. Eh, de acabamiento tenemos un material que es un microcimento, ¿no? Es una camada muy fina de cimiento con resinas que te dan esta superficie continua que con una man buena mano de obra puedes hacer así este efecto nublado propio de las argamasas, ¿no? Se ve genial. Y también se ve muy bien que no haya un soclo tan definido, ¿verdad? Sí, sí. Ha siempre solo un negativo donde la masa excavada de las paredes se suspiende ligeramente sobre el pavimento, ¿no? 
parece que toca, pero son dos entidades distintas. El pavimento eh, y las paredes ¿no? que se excavan y que se suspenden ligeramente ¿no? en este oscuro eh, entre el pavimento y las paredes. Excelente. Y qué bien juega la madera clara, jóvenes. Aquí la madera clara es, es clave también, ¿no? En, porque le da como mucha calidez, esa, pero, pero sigue siendo elegante, ¿verdad? No se siente pesado. Muy bien. Y de este lado es la estancia. Este aquí, espacio. Aquí estamos donde las personas se encuentran después de cenar. Y pueden hablar un poco, oír música o mirar la TV. Aquí en el techo existe un, un screen ¿no? que deje, ¿no? que está integrado allí en el techo, que deje para mirar la TV. No existe propiamente la TV, hay una proyección. ¿no? Ok, ok, ok. Para no tener uh, aquí un spot puro, ¿no? negro, con, sí, como claro. son las televisiones grandes hoy en día. Uh -huh. Y aquí por detrás, en el techo, es verdad que no es muy interesante tener un objeto como aquel en el techo, pero de otra parte nos da aquí una cierta amplitud uh, sin, uh, sin televisión. ¿no? Uh -huh. Y también es muy bonito cómo la casa de repente atrapa el, el, el paisaje, ¿verdad? Es eso. Le mete el verde. Y por eso es muy importante no tener las divisiones eh, en las ventanas, ¿no? Que la ventana sea así limpia, porque hoy en día tenemos posibilidad de hacer vidros grandes. Tenemos posibilidad de, como aquí, meterlos dentro de los muros, ¿no? Eh, desaparecer en... Eh, y esta es la forma más honesta, creo, de hacer una buena ventana, porque la tua mirada en el invierno, como estamos, o um, en el verano, es siempre la misma. Si abres la puerta, es lo mismo. No cambia nada, solamente el vidrio. Pero la imagen... La, eh, se mantiene, ¿no? Buenísimo. ¿Y qué espacio conecta? Esto conecta de una forma muy directa, sin ninguna ceremonia, ¿no? De la vida contemporánea, así asumiendo uh, la vida como es de las personas que quieren tratar también de su cuerpo y eh, tienen una pequeña piscina para hacer eh, unas brazadas ¿no? con contracorriente que basta o tener las suas máquinas de deporte ¿no? para tratar del cuerpo pero estando en contacto visual en todas las partes de, del espacio social ¿no? que no se cierra propiamente el, el espacio del gimnasio y de la piscina con el espacio de estar. Y aquí en Portugal, en particular en el norte, que es bastante frío, no es como México, por ejemplo, uh -huh. eh, las piscinas hacen muy interés que sean interiores, ¿no? Cerradas. Exteriores estaría bien, pero en un clima más exótico, diría, ¿no? Más del sur. Claro. Queda muy protegida. Es una gran terraza, pero cerrada, ¿verdad? Y eso te habla de, de, de los climas, ¿verdad? Sí, sí. Te permite una arquitectura, o te obliga a hacer una arquitectura, ¿verdad? Más protegida. Sí, sí. ¿verdad? Te vas a, al Mediterráneo y empieza quizá a Abrir. abrirse. Sí, sí. Uh -huh. Pero... Este tema de las aberturas, también en el Mediterráneo, como la arquitectura tradicional mexicana, por ejemplo, era siempre una arquitectura muy maciza, ¿no? Y esto, pensando, es muy interesante, ¿no? Porque es el control, no es solamente un, un tema de tecnología que no subieran 
a ser uh, ventanas amplias, pero es también el control del calor, del sol. Y aquí me parece también importante uh, hacer esta reflexión de cuánto es importante para nosotros tener luz en el interior, pero al mismo tiempo saber proteger de la luz uh, los interiores de las casas, que sea de invierno. Es muy importante que la luz entre al interior de la casa. En el verano es necesario proteger uh, las ventanas, ¿no? Si en el invierno tenemos este doble vidro, ¿no? Porque es de regulamentación que, que somos obligados a tener aislamiento, en una capa de aislamiento en toda la casa, desde la cubierta a las paredes, ¿no? Normalmente en la cubierta hacemos 12 centímetros de aislamiento y después en las paredes hacemos normalmente entre 8 a 10 centímetros. Okay. Eh, después aquí, las ventanas tenemos, claro, el vidrio doble que en el invierno es fundamental por los temas de la condensación, de otro modo llovía ¿no? dentro de casa porque las casas están calientes con rescaldamiento y, y fuera están cero grados, ¿no? por uh -huh. tanto está frío. ¿no? Y por tanto este tema de, de tanta humedad, ¿no? porque estamos hacia el océano Atlántico, eh, es muy importante controlar todo este tema de um, aislamiento en el invierno, eh, rescaldamiento uh -huh. eh, en el verano. Eh, al contrario, al revés, es necesario saber proteger del sol, porque después de unas horitas que empieza el día, eh, te viene un calor terrible, ¿no? Por eso tienes que saber ensombrar. Y de este modo, yo creo que la, la, la arquitectura vernacular mexicana, como la árabe aquí en Marruecos, por ejemplo, al sur de Portugal, lo hacían muy bien, controlaban muy bien ¿no? este tema entre la masa ¿no? y la excavación. Puertas sin marcos, jóvenes. Aquí comprender un poco mejor la conexión. Esto es un baño de servicio y esto es la ligación a pesar de todo. ¿no? Que es el que me comentabas que se, que, que se reduce para generar esa conexión. Sí, sí, lo hicimos de nuevo, no existía, ¿no? No, se produjo mucha demolición aquí en la casa y al mismo tiempo mucha construcción también porque como te decía había un descontrol eh, espacial aquí que fue necesario hacerlo son muy cuidados los detalles siempre verdad de los rieles no vemos marcos en las puertas sí. verdad solamente la, la la excavación y la hoja y la hoja o sea no hay un elemento que que no necesite, que no necesite estar. O sea, eso parece fácil, pero es difícil, ¿verdad? Sí, sí, hacer lo menos es siempre lo más difícil. Porque te exige mucho rigor en la construcción, ¿no? Sí, el cuidado de todas estas líneas. Excelente. Aquí es el corredor que va a los cuartos. Okay. 